Okay. Hello everybody. My name is Ned. I come from Vietnam and right now I'm living in Israel. Today, I give you, give to all of you, a special series of video about a special thing and what is this? Uh, you know that I'm living in Israel for more than three months and the life is a little bit boring. It's, it's mean that in the morning I just go for working with banana and in the afternoon I come back to my room, uh, stay, in my, stay in front of my computer, searching uh, Facebook or something and nothing new in my life. So that I'm not feel satisfied. I search on the internet and finally I find a special thing. Something is very special. Yes, of course, it's about aquaponics. Aquaponics is a new revolution in agriculture in the world and maybe in the future it's a new revolution in my life. So with aquaponics we can build a real system by ourselves. And right now in Kibbutz and Kemen we have a group of three people. Me, Mr. Juan, and yes about the, the cameraman Mr. Thai. Okay, the same name like me, okay? Yeah. So so what is what, what is aquaponic? and how to build a real aquaponic system. Just follow me on this series of video and you feel something new, something special. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye. Hello everybody and nice to see all of you again at this video. So uh, you know that this special series this video I make for all of my friends in Vietnam. And and in the in the video, I would like to speak Vietnamese for all of my friends. Vietnamese friends can understand clearly and deeply what I mean. Okay. Okay. Xin uh, chào tất cả mọi người. Và trước khi đi vào những video thực tế cách xây dựng nên một hệ aquaponics uh, thực sự tại Kibbutz and Kamen, thì uh, chúng ta cùng review lại một chút lý thuyết về Uh, một hệ thống aquaponics cùng những thành phần để xây dựng nên một hệ thống aquaponics và để để các bạn có thể hiểu rõ hơn trước khi xem những video về cách xây dựng một hệ thống thực tế đây là một hình ảnh rất là cơ bản một hệ thống aquaponics cơ bản ha chúng ta có thể thấy được rằng là uh, chúng ta sẽ có một cái fish tank uh, để nuôi cá rồi uh, chúng ta sẽ cần một cái air pump để sụp oxy ha, cung cấp để cung cấp khí oxy cho cá cá cần rất nhiều oxy uh, ok uh, sorry uh, trước khi đi vào trực tiếp mô tả các thành phần của một hệ aquaponics thì uh, đầu tiên chúng ta cần hiểu rằng aquaponics là sự kết hợp giữa hai mô hình aquaculture aquaculture and hydroponics aquaculture có nghĩa là nuôi trồng thủy hải sản thì chúng ta có thể nuôi trồng thủy hải sản trong các bể cá hoặc là ao hồ thì đặc biệt ở đây chúng ta sẽ chú trọng đến nuôi trồng thủy hải sản trong các bể cá ha à, việc nuôi trồng thủy hải sản cho các bể cá và hydroponics có nghĩa là trồng cây thủy canh tức là trồng cây không cần đất thì đây là một trong những uh, đây đây trồng cây thủy canh cũng là một hướng đi mới đối với nông nghiệp đô thị uh, đối với những cái vùng uh, những cái khu vực mà điều kiện canh tắc đất đai hạn chế À, thì trồng cây thủy canh à, nếu như mà trồng đúng phương pháp trong hệ thống nhà màng cùng à, cùng cách cũng như đảm bảo dinh dưỡng cho cây thì năng suất thu được cũng rất là cao ok thì aquaponics à, nó sẽ khắc phục được những hạn chế từ cả hai mô hình là aquaculture đối việc nuôi cá trong bể á, thì bạn phải thường xuyên chú ý đến cái việc mà à, cái chất lượng của nước khi nuôi cá tại vì à, chất thải từ cá cũng như là thức ăn dư thừa uh, nếu như chúng ta không xử lý á, thì nó tạo thành uh, chất độc và, và 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 cá sẽ chết thì chúng ta phải thường xuyên thay nước uh, cũng như là kiểm tra thường xuyên thì thứ nhất là nó 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 lãng phí tài nguyên nước và thứ hai là nó cũng uh, gây chúng ta rất là nhiều cái công để mà quản lý và chăm sóc còn hệ uh, trong thuy cái căn hyperponics thì uh, bạn cũng phải thường xuyên đảm bảo cái uh, chất dinh dưỡng từ dung dịch thủy canh và trong nước và nước trong trong hệ thủy canh thì bạn cũng phải thường xuyên theo dõi và thay nói chung là cũng lãng phí tài nguyên nước và 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 tốn rất là nhiều chi phí về quản lý và chăm sóc thì cái hệ aquaponics nó sẽ nó nó, nó sẽ tận dụng nó nó sẽ vì kết hợp hai cái mô hình này với nhau á, thì nó sẽ đảm bảo rằng nó khắc phục được những mặt hạn chế ở cả hai mô hình trên thì các bạn cần phải hiểu rằng là uh, chúng ta có một cái fish tank chúng ta nuôi cá ha chúng ta cho cá ăn rồi cá sẽ thải thải chất thải ra 
bã thải này á, thì sẽ được các cái vi sinh vật nó sẽ phân giải chữa là ammonia uh, NH3 sẽ được phân giải để cuối cùng chúng ta có sản phẩm cuối cùng là nitrate NO3 uh, và cây sẽ hấp thụ cái 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 chất dinh dưỡng này chúng ta sẽ tạo chúng ta dùng một cái máy bơm chúng máy bơm để chúng ta bơm nước từ bể cá lên ha chúng ta sẽ có một cái thủy canh hồi lưu ở đây rồi nước uh, trên cái trên trên cái cái bãi trồng trên trên cái chậu trồng cây á thì sẽ được uh, sau khi được cây hấp thụ chất dinh dưỡng sẽ trở thành nước sạch và quay ngược trở lại bể cá ha à, chúng ta thấy là cá sẽ thải ra chất thải mà chủ yếu là ammonia NH3 các vi sinh vật sẽ chuyển hóa ammonia thành nitrate NO3 à, chấp nối qua cái phần uh, nitrogen cycle các bạn sẽ hiểu rõ hơn ha rồi cây sẽ sử dụng uh, cái nitrate này để mà phát triển nước trở về lại với bể cá là nước sạch và oxy uh, và chúng ta tất nhiên là phải luôn đảm bảo oxy cho cây và cá ok qua cái hình này các bạn sẽ thấy được rằng là uh, chúng ta sẽ thấy rõ hơn uh, những cái thành phần cần thiết để có một được một hệ aquaponics cơ bản ha chúng ta có thức ăn dành cho cá chúng ta có cá rồi chúng ta cần phải có một máy bơm để mà bơm nước từ bãi cá lên cho cây rồi này đây là cái quá trình uh, uh, nitrogen cycle uh, và cuối cùng chúng ta có một cái bell siphon uh, nước sẽ từ nước nước sau nước nước sẽ quay ngược trở lại bãi quá của cái bao siphon này ok ok chúng ta có cái fish tank và cái brow bed ok đây là hình ảnh về một cái uh, minh họa một cái nitrogen cycle uh, chúng ta thấy rằng là uh, chất thải của cá uh, chủ yếu là ammonia thì sẽ có những cái vi sinh vật nó sẽ nó sẽ phá vỡ cái ammonia để chúng ta cho nitrate nitrate NO2 rồi tiếp một cái tầng vi sinh vật khác nữa nó sẽ chuyển hóa nitrate thành nitrate NO3 và đây chính là cái chất dinh dưỡng mà cây dòng nó sẽ cần ok đây là hình ảnh minh họa một cái hệ uh, nitrogen một, một một cái một cái nitrogen cycle uh, hình ảnh này chúng ta cũng thấy rõ hơn là một cái aquaponics cycle uh, một cái vòng uh, aquaponics là một cái hệ nuôi trồng thủy sản cây trồng khép kín hoàn hảo tương đối hoàn hảo uh, và thông qua cái cái hình ảnh này bạn cũng thể thấy được điều đó ha cá được cho ăn rồi thả chất thải rồi các vi sinh vật uh, ảnh đằng sau cái hệ thống này sẽ phân giải chất thải của cá để cho hành chất dinh dưỡng cho cây rồi cây uh, lọc nước uh, tiêu thụ chất dinh dưỡng trả lại nước sạch và nuôi cho cá một một cái hệ thống khép kín hoàn hảo ok hình ảnh cuối cùng á, thì đối với uh, aquaponics uh, nó rất là tuyệt vời ở chỗ là chúng ta có thể dùng nó để để canh tác uh, trong khu vực hộ gia đình nhằm nhằm có được nguồn rau sạch và nước sạch à, rau sạch và cá sạch cũng như chúng ta có thể làm thương mại à, đầu tư hạ tầng à, chi phí đắt đỏ hơn hạ tầng cao cấp hơn để mà nuôi thương mại nuôi thâm canh trên một diện tích nhỏ mà thu được à, thu hoạch được những cái sản phẩm với cái sản lượng cao để mà bán các cái sản phẩm nông sản sạch cho thị trường thì à, theo như kinh nghiệm của Thái tìm hiểu thấy á, thì nếu như bạn nuôi với cái quy mô hộ gia đình á, thì bạn nên nên sử dụng Uh, cái 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 thùng IBC IBC là viết tắt của từ immediate bunk tank à, immediate bunk container ha đây đây hình ảnh về một cái IBC ha cái phần nắp chúng ta cắt ra để trở thành cái nơi để mà trồng cây rồi cái phần còn lại chúng ta sẽ tạo thành một cái bể cá uh, vậy là chúng ta chúng ta chỉ cần phải mua thêm máy bơm ống nước và một số thiết bị khác thôi gần như là rất hoàn hảo cũng có rất là nhiều tài liệu trên mạng hướng dẫn các bạn xây dựng một hệ aquaponics bằng cách sử dụng một cái IBC Ok, đó là tất cả những gì Thái lưu ý tới các bạn, những lý thuyết cơ bản về một cái hệ aquaponics cùng những cái thành phần cần thiết uh, uh, để mà xây dựng nên một hệ aquaponics. Uh, và bây giờ hãy theo dõi tiếp các video uh, cách thức mà anh em th Anchorman xây dựng nên một hệ aquaponics thật sự để các bạn thể hiểu rõ hơn từ lý thuyết đến thực tế như thế nào ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Thank you so much and see you the next video. Bye bye.